Bueno a todos chicos, chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis Y bueno, estamos aquí un día más en el Cripto Noticiario Donde vamos a hablar sobre las principales cripto noticias del día de hoy Pero antes de empezar quiero decirte una cosa Y es una manera de ganar la criptomoneda del canal, Crypto Flow, ¿vale? La manera de ganar es contar el número de estas caritas Y pues nada, lo único que tienes que hacer para participar es poner el número de caritas en los comentarios, ¿vale? Y una vez hayas hecho eso ya participas Pero eso sí, para ganar tienes que estar eh, suscrito al canal, unirte al canal de Telegram de abajo en la descripción y seguir a la cuenta de Instagram de abajo en la descripción. Es muy importante esto porque eh, si no, pues no tiene sentido que te dé mi criptomoneda si no apoyas directamente al canal, ¿vale? Mi criptomoneda es una criptomoneda basada en, el, en eh, Ethereum y bueno, si te interesa más, pues quédate en el canal e investigas un poquito por el contenido. Vamos con las noticias de hoy. Balancer alcanza un máximo histórico a medida que los proyectos de DeFi prueban nuevas soluciones. Las integraciones de protocolos, los reembolsos de tarifas de gas y un aumento de la actividad de DeFi hacen que la recuperación de Balancer alcance un nuevo máximo histórico. La finanza descentralizada de DeFi fueron una fuerza impulsora en el 2021, ya lo sabemos. Y más que nada, Balancer 2.0 entusiasma a la comunidad DeFi. El impulso significativo para Balancer comenzó a construirse a finales de enero cuando el protocolo implementó los reembolsos de gas de Balancer Exchange como una forma de ayudar a aliviar los altos costes de transacción. El 2 de febrero el proyecto comenzó a tuitear sobre Balancer 2.0 y las diversas, y di, y diversas características que se incluirían como una bóveda de protocolo eficiente del gas de oráculos. Balancer también anunció una asociación con AAVE para crear Balancer Volumen 2, Asset Manager, un grupo de liquidez y un producto cred crediticio híbrido de creación de mercado automatizado. Los datos de Vortex, tal, no sé qué, más que nada ya vemos como Balancer sigue subiendo y de hecho nosotros grabamos un vídeo de Balancer Hace, es que qué ojo tengo señores, qué ojo tengo Es acojonante Todos los vídeos que he dicho O sea, todos los vídeos que he hecho Lo han terminado petando de algún modo o de otro O sea, balan Val, val, aquí Esto es una pasada chicos O sea, pedazo de boom Y nosotros subimos el vídeo Hace, pues yo que sé pues, Cuando estaba por aquí, más o menos Yo que sé Bastante bien, la verdad es que tenemos buen ojo Y recordad que dentro de poco vamos a lanzar el grupo Donde voy a compartir mi portfolio, ¿vale? En vez de Patreon vamos a utilizar eso para que colaboréis con el canal Y pues nada, ya iré dando más cositas sobre esto Pero vamos, hoy por ejemplo Solo con una operativa que he hecho 120 dólares Invirtiendo 1000 Es decir, sacando un rendimiento de 12% En un día de locos, ¿no? <risa> pues ya, ya hablaremos sobre esto. El CEO de Itoro especula sobre lo que está impulsando el mercado artista de las criptomonedas. El CEO de Itoro, Johnny Asia, crea, eh, cree que hay múltiples factores en juego cuando se trata de la actual carrera artista del mercado de criptomonedas, entre ellos la situación económica de los Estados Unidos en medio de la pandemia del COVID-19. En marzo del 2020, eh, creo que hay una confluencia de circunstancias que está conduciendo a este máximo histórico tanto en cripto como en los mercados de valores, dijo Asia con Telegram. Es una entrevista al jueves, estamos viendo tal relaciones monetarias. En marzo del 2020, Bitcoin cayó por debajo de los 4.000 dólares cuando las medidas de prevención del COVID llegaron a los titulares de los mundial, de mundiales. Sin embargo, desde entonces el mercado ha llegado a subir hasta 60.000 dólares. Bitcoin tiene un suministro máximo de 21 millones, tal, vale. Más que nada, lo que comenta es que el CEO de e Toro piensa que esta situación muy alcista a nivel de criptomonedas se viene también respaldada de la crisis del Bitcoin. Uy, del Bitcoin, no, del COVID-19. Uy. <ríe> no sé si uno pone que no sé si se puede decir esto en, en YouTube. Bueno, el caso es que el problema de esto es que si la crisis viene realmente, eh, ya sabíamos que iba a venir una crisis tarde o temprano, solo que el tema del COVID-19 pues la ha adelantado porque se ha cargado bastante la economía actual, pero bueno, eso fue, ha mejorado todo el tema de las criptomonedas la verdad. El club de fútbol Manchester City lanza una ficha de aficionados con socios. Socios, ¿vale? Es Chiliz, para que si alguno no lo sabe. Y más que nada quería traer esta noticia porque nosotros hemos hablado mucho de Chiliz, hablamos de Chiliz cuando estaba... Bueno, no, Chiliz empecé a... empezamos a tontear cuando estaba 0.02, empezamos a tontear. Y desde entonces, pues claro, ha metido un subidón y ahora acaba de firmar con el Manchester City para, pues, pues eso, tener presencia dentro de de Chiliz, entonces tampoco voy a destacar nada, nada más, está el Fútbol Club Barcelona, la Juve, ya ha entrado City ya veremos qué termina pasando, pero vamos la verdad es que pinta todo bastante bien para Chiliz y mientras siga añadiendo equipos y eh, cosas de ese estilo, ya sabéis que hay una eternidad, va a seguir subiendo precio, eso es así así que nada chicos, vamos a hacer el sorteo del día de ayer para ver los dos ganadores del día de ayer y eh, eh, aquí tenemos Bitcoin no es bienvenido. Y vamos a ver quiénes son los dos ganadores 
del día de ayer y ya sabéis, cuando los, las personas que ganen, lo único que tenéis que hacer es escribirme un comentario, bueno, escribirme por Telegram, que tenéis abajo el link, de la, bueno, el link del Telegram, me escribís por ahí y ya estaría. Esto nada, esto es un bot. Vale, Gabriel Eminero, felicidades y Josué Hernández, felicidades. Escribidme vosotros dos por Telegram y os enviaré las criptomonedas. Vale. Tres noticias eh, muy básicas, muy fáciles, vamos, van a ser y, y chiliz más o menos estas estimaciones y el, lo de todo no me ha parecido interesante para traerlo. Pero una familia, como siempre, muchas gracias por apoyar el canal, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que no quiero que sean muy largos, quiero informaros las tres noticias más importantes en mi opinión, que seguimos todas las personas del canal. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.